ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் சவுதி அரேபியாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இன்னைக்கு சவுதி அரேபியாவில் இரண்டு முக்கியமான கூட்டம் நடக்கிறதாக இருந்தது ஒன்று வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரபு நாடுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் நடப்பதாக இருந்தது இன்னொன்று வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் நடப்பதாக இருந்தது இதில் ஒரே ஒரு கூட்டம் கேன்சல் ஆன விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு நடந்த அந்த ஒரு கூட்டத்திலையும் என்னென்ன நடந்தது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துல இதுவரைக்கும் அதாவது தீவிரவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே மொத்த உலகம் முழுவதுமாக தீவிரவாதத்திற்கு என்னென்ன உதவிகள் செஞ்சு எப்படி எப்படி எல்லாம் பணம் கொடுத்து எந்தெந்த மாதிரியான வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்து இந்த தீவிரவாதத்தை வளர்க்கணும் தீவிரவாதத்தை ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்கணும் அதாவது இவர்களுக்குன்னு ஒரு சித்தாந்தம் ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கு பாத்தீங்களா இதற்கு எதிராக யார் யாரெல்லாம் எப்படி எப்படி எல்லாம் செயல்படுவாங்களோ அவங்களை எல்லாம் அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தீவிரவாதத்தை வளர்க்கணும் அப்படின்னு உதவி செஞ்ச அப்படிங்கிறதுக்காகவே வேலை செஞ்ச நாடுகள் இன்னைக்கு ஒன்னாக கூடுது சவுதி அரேபியா கத்தார் எர்டோகன் ஆட்சி செய்யக்கூடிய துருக்கி ஈரான் இப்படிப்பட்ட நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து திடீர்னு ஒரு கூட்டத்தை நடத்தும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் காசாவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வன்முறை உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஒரு மிகப்பெரிய போர் இஸ்ரேலாக இருந்தாலும் சரி பாலஸ்டீனாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் வரலாற்றில் இதுவரை அந்த மக்களும் சரி அந்த எல்லையில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாடுமே பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய போர் இன்னைக்கு காசாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு பெரிய போரை முடுக்கி விட்டதே இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் அவர்களுடைய திட்டம் என்ன ஏன் இப்படி ஒரு போர் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது ஏன் இப்படி ஒரு கொடூரமான வன்முறையை கொடூரமான தாக்குதலை அந்த ஹமாஸ் அன்னைக்கு செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நேற்று வீடியோல ரொம்ப விளக்கமாக பேசியிருந்தோம் இன்னைக்கு கூட இந்த ஹெஸ்பல்லாவோட தலைவர் நஜ்ரல்லா அப்படிங்கிறவரு அவர் விளக்கமாக சொல்றாரு இந்த போர் வந்து முடிவுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களில் அதிகமான பேரும் சொல்றீங்க இஸ்ரேல் வந்து ஏன் இப்படி கொடூரமாக தாக்குது இஸ்ரேல் ஏன் இப்படி ஒரு போரை செய்யுது இஸ்ரேல் ஏன் இப்படி பொதுமக்களை கொல்லுது அப்படின்னு கேட்கறீங்க ஹெஸ்பல்லாவோட தலைவர் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு லைவ் வீடியோ போடுறாரு மக்களோட இன்டராக்ட் பண்றாரு உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களோட நேரடியாக பேசுவது போல பேசுறாரு அவருடைய கோர் பாயிண்ட் அவருடைய முழு கருத்தே இந்த போர் முடிவுக்கு வரக்கூடாது உங்களால நம்ப முடியுதா எந்த ஒரு அணியின் தலைவரும் பல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து தே லுக் அப் டு ஹிம் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து ஒரு தலைவராக பார்க்கக்கூடியவர் இந்த போர் முடிவுக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது மட்டுமல்ல இந்த போர் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரான் வந்து இன்னைக்கு வரலாற்றில் முதல் முறையாக அதாவது பல வருடங்களுக்கு பிறகு வரலாற்றில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னு எதை நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களோ நம்ம எல்லாம் எப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோமோ உங்களுக்கே தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் சைனா புரோக்கர் பண்ணி ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் நடந்தது இவங்க இரண்டு பேருமே பரம எதிரிகள் அதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் எப்போதுமே ஒண்ணு சேரக்கூடாது ஒண்ணு சேர முடியாது அப்படின்னு இருக்குதுல்ல அதுல இந்த ஈரானும் சவுதி அரேபியாவும் ஒண்ணு சைனா புரோக்கர் பண்ணி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ஈரானும் சவுதி அரேபியாவும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணது மட்டும் இல்லாம இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே இருக்கலாம் எப்படிங்க சேர்ந்திருக்க முடியும் அடிப்படையாகவே இவர்களுக்கு இடையில பல சிக்கல்கள் இருக்கு பை பேசிக் மீன்ஸ் பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட்ஸ் நீங்க நேச்சுரலாவே இயற்கையாகவே இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போதுமே ஒன்னு சேர முடியாது சைனா இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு சேர்த்ததுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கு சைனா வந்து எப்படி ஈரானையும் சவுதி அரேபியாவையும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண வச்சதோ அதே மாதிரியே அமெரிக்கா சவுதி அரேபியாவையும் இஸ்ரேலையும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ண வைக்க முயற்சி செஞ்சது அது எங்க நடந்துடுமோ அல்மோஸ்ட் நடக்க போகுதோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து யாருக்கு இருந்தது ஈரானுக்கு இருந்தது அந்த பயத்தின் காரணமாக வந்து நடந்த தாக்குதல் தான் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நடந்த மிக கொடூரமான மிருகத்தனமான தாக்குதல் இன்னைக்கு ஈரான் வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கு போயிட்டு சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேராக உட்கார்ந்து கண்ண கண்ண பார்த்து பேசுறதே அதிசயமான ஒரு விஷயம் அது இன்னைக்கு நடந்திருக்கு ஓகே வி அப்ரிசியேட் தட் ஆனா ஈரான் வந்து இந்த ஓஐசி கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த எல்லா முஸ்லீம் நாட பார்த்து என்ன சொல்லுது தெரியுமா ஈரான் இஸ் ஆஸ்கிங் முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ் டு டெசிக்னேட் இஸ்ரேல் ஆர்மி ஆஸ் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்களுக்கு மண்டை எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு எனக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல்லையே பிரெயின
அதாவது யூதர்களுக்கும் தமிழர்களுக்குமான ஒருமைப்பாடுகள் ஒற்றுமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு வீடியோ நம்ம இந்த சேனல்ல பதிவு பண்ணிருக்கிறோம் அந்த வீடியோ தொடக்கத்திலேயே நம்ம வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் பிரெயின் ஓவர் பிரான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் பிரெயின் ஓவர் பிரான் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டையே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே இந்த ஈரான் மாதிரியான இந்த சவுதி அரேபியா மாதிரியான நாடுகளை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இவனுங்க எப்படிப்பட்டவனுங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்கா தான் முதலில் இந்த ஹமாச வந்து தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணது பிராண்ட் பண்ணது அதுக்கு பிறகு உலகத்தில் பல நாடுகள் வந்து இந்த ஹமாச வந்து தீவிரவாத அமைப்பு அப்படின்னு பிராண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னன்னு பாருங்க ஹமாசுக்கும் சரி பாலஸ்தீனியனுக்கும் சரி இவங்க இரண்டு பேருக்குமே அவர்களுக்கிடையில பல குழப்பங்கள் இருக்கு இருந்தாலும் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட் இந்த டெரிட்டரி பேஸ்ட்ல பல சிக்கல்கள் இருக்கு ஆனா அவர்களுக்கு இடையில வந்த சிக்கலை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு ஈரான் லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பல்லா சிரியா ஏமன் இப்படி பல நாடுகள் ஒன்னாக சேர்ந்து இஸ்ரேலை எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டணும் இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டு பல ஏற்பாடுகளை பல நடவடிக்கைகளை பல தாக்குதல்களை செய்யறாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஈரான் வந்து இந்த எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளையும் பார்த்து இஸ்ரேல் ஆர்கனைசேஷன் அல்லது இஸ்ரேல் ஆர்மியை வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்றது இது வந்து ஒரு ரியல் பிரெயின் ஓவர் பிராண்ட் மூளைய பயன்படுத்தாம பேசக்கூடிய பேச்சு ஈரான் போன்ற நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு தலைவர் இருந்து நீங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்க அப்படித்தான் பேசுவாங்க இது சவுதி அரேபியாவா இருந்தாலும் சரி கத்தாராக இருந்தாலும் சரி ஈரான் போன்ற நாடாக இருந்தாலும் சரி இவர்களுக்கும் பாகிஸ்தான் போன்ற நாட்டுக்கும் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் நிறைய பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது எப்படின்னு நம்ம சேனல்ல இருக்கக்கூடிய பல பாகிஸ்தான் பற்றிய வீடியோக்களை பாருங்க உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக புரியும் பிரெயின் ஓவர் பிராண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களுக்குமே பொருந்தும் ஒண்ணுமே யோசிச்சு பேசவே மாட்டாருங்க அவங்களுக்கு யோசிச்சு பேச தெரியாது இந்த சவுதி அரேபியாவும் எடுத்துக்கோங்க கத்தாரை எடுத்துக்கோங்க ஈரானை எடுத்துக்கோங்க ஏமன் எடுத்துக்கோங்க இவனுகிட்ட இந்த ஆயில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லைன்னா இவனு அந்த ஒரு காக்கா கூட இவனுல மதிக்கா தூக்கிட்டு போயிடும் சரி அந்த அளவுக்கு கேவலமான பொழப்பு அந்த அளவுக்கு மூளையில ஒண்ணுமே இல்லாதவனு இவர்களுக்கு யோசிக்க தெரியாது நான் எர்டோகனை பற்றி பல முறை நம்ம வீடியோக்கள்ல பேசியிருக்கிறேன் அவருக்கு வயசு இருக்க அளவுக்கு அவரால் யோசிச்சு ஒரு ஆட்சியை ஒரு கவர்னிங்க பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு தேர்ந்தவர்கள் கிடை கிடையாது அந்த அளவுக்கு அரசியலிலும் சரி ஆட்சியிலும் சரி மிலிட்டரியிலும் சரி டிஃபென்ஸிலும் சரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் இனிஷியேட்டிவ்ஸும் சரி எக்கானமியும் சரி ட்ரேட் டீல்ஸும் சரி இவர்களுக்கு யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பக்குவமோ அதாவது மனப்பக்குவமோ மெச்சூரிட்டியா இவர்களுக்கு கிடையாது வயசு அது பாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டே போகுது எப்படி பேசணும் தன்னுடைய மக்களை எப்படி ஒரு இறையாண்மை ஒரு ஐடியாலஜி ஒரு ஒரு பிலாசபிக்கல் பேக்ரவுண்டில் எப்படி நர்ச்சர் பண்ணணும்னே இவர்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு அதாவது நடந்து அப்படி அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தா போதும் ஆயில் இல்லைன்னா இவர்களுக்கு எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையா இன்னைக்கு பிரான்ஸ் பிரசிடென்ட் மேக்ரான் வந்து சொல்றாரு இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்றாரு நத்தனியா கிட்ட சொல்றாரு ஸ்டாப் கில்லிங் பேபிஸ் ஸ்டாப் கில்லிங் விமன் ஸ்டாப் கில்லிங் ஓல்ட் பீப்புள் சீஸ் ஃபயர் எப்படியாவது நீங்க கொண்டு வரணும் நத்தனியாக சொல்றாரு சீஸ் ஃபயர்னா என்ன அர்த்தம் சீஸ் ஃபயர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ சரண்டர் ஃபார் இஸ்ரேல் அது எப்படி அவன் பண்ணுவான் திடீர்னு நீ ஒரு நாள் வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொண்டு போயிட்ட இருநூற்றி நாற்பது பேரை கொண்டு போன அவங்களுக்கு என்ன பதிலுன்னே தெரியல அது தீவிரவாதம் அப்படின்னு உலக நாடுகளால் சொல்லப்படுது ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுது அப்படி ஒரு தீவிரவாத நடவடிக்கை இனிமேல் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா அதை செஞ்ச எல்லா தீவிரவாதிகளையுமே நான் கொலை செய்யணும் கொல்லணும் அந்த தீவிரவாதத்தை இல்லாம ஆக்கணும் அதை வந்து நீ திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொன்னா நான் தொடங்கின அந்த அப்செக்டிவே இல்லாம போயிடுது இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் சரண்டர் தானே இன்னைக்கு இஸ்ரேலோட ஸ்பை ஏஜென்சி மொசாட் இருக்குல்ல அந்த மொசாட் வந்து ஹெசபல்லாவை பற்றி யாருக்கிட்ட பேசுது உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிகப்பெரிய நாடுகளிடம் பேசுது இன்க்ளூடிங் இந்தியா எப்படி இந்த இஸ்ரேல்ல தாக்குதல்ல வந்து ஃபாரின் போர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு ஏமன்ல இருந்து தாக்குதல் வருது சிரியாவில இருந்து தாக்குதல் வருது ஹவுதியில இருந்து தாக்குதல் வருது லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா டெய்லி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறான் இதை பற்றி எந்த அரபு நாடுகளுமே
ஆனா நாட்டுக்குள்ளாடி மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளை டார்கெட் பண்ணி பேசுற பேச்சு எல்லாமே வந்து அன்னைக்கு நடந்த அட்டாக்ல எங்களுக்கு எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது ஹெசபல்லா செய்யக்கூடிய தாக்குதலுக்கும் ஈரானுக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது ஹமாஸ் செய்ய போற அந்த தாக்குதல் எங்களுக்கு முன்கூட்டி தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசுறாங்க ஆனா சவுதி அரேபியாவுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்றாப்புல இந்த போர் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மொத்த அரபு நாடுகளும் வரைக்கும் பரவி எல்லா அரபு நாடுகளுமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஆப்ரேட் பண்ணணும் இஸ்ரேல தாக்கணும் ஏன் தேவைப்பட்ட அமெரிக்காவை தாக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய ஸ்பீச்ல பேசுறாரு ஏங்க இவ்வளவு பெரிய தலைவர்னு இவர தன்னையே தான் அடையாளம் காட்டி கொள்றாரு இந்த ஈரானோட ரைசி வந்து நான் ஒரு பெரிய அரபு நாடுகளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தலைவர் சவுதி அரேபியாவுக்கு போய் சவுதி அரேபியா முன்னாடி இஸ்ரேலை நம்ம தண்டிக்கணும் இஸ்ரேலை நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை ஒரு பெரிய தலைவராக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடியவரு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகன் அந்த ஸ்லோகனை இன்னைக்கு ரிப்பீட் பண்ணி சொல்றாரு இந்த பாலஸ்தீன் இஸ்ரேல் கிடையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தீரணும்னா ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அது உண்மை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இந்த ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிற ஸ்லோகனோட உண்மையான அர்த்தம் அந்த ஃப்ரைஸோட உண்மையான அர்த்தம் என்னங்கிறத நீங்க கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சேனல்ல நிறைய பேர் உண்மையிலேயே ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிறது இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்லோகன் இது ஒரு ஃப்ரைஸ் இந்த ஃப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் பாலஸ்டீனியன் நேஷனலிசம் அந்தந்த நாட்டுக்கு அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு நேஷனலிசம் ஒரு தனித்துவம் ஒரு நாட்டுப்பற்று அப்படிங்கிற முறையில் ஒரு கோட்பாடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்ட ஒரு பாலஸ்டீனியன் நேஷனலிசம் கோட்பாடு தான் இந்த ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இது எதை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா இந்த ஸ்லோகன் வந்து ஆக்சுவலா ஜியோகிராஃபிக்கலி ஒரு ஏரியாவை இது ரெஃபர் பண்ணுது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு From the river to the sea, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஒரு பக்கம் இருக்கு அண்ட் த பாலஸ்டீனியன் டெரிட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா த வெஸ்ட் பேங்க் இன்க்ளூடிங் ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் அண்ட் த காசா ஸ்ட்ரிப் ஸோ ஒரு பக்கம் ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படியே வரும்போது இன்னொரு எட்டு பாலஸ்டீனியன் டெரிட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பேங்க் ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் அண்ட் காசா ஸ்ட்ரிப் இதை தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிறது ஈரான் பிரசிடென்ட் சவுதி அரேபியாவுக்கு போய் எல்லா அரபு நாடுகளுக்கு முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு பேசுறாரு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட கொண்டு வரப்பட்ட அப்படின்னு சொல்றதை விட முன் வைக்கப்பட்ட ஒரு டிமாண்ட் அதாவது அந்த காலத்திலேயே பொலிட்டிக்கல் குரூப்ஸ் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்லோகனை எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து எதுக்காக பாலஸ்டீனியன் லிபரேஷனை வந்து அட்வொகேட் பண்றதுக்காக ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக இப்படி ஒரு ஸ்லோகனை பண்ணாங்க பாலஸ்டீனியன் நேஷனல் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டார்ட் சார்ட்டர் இருந்தது அவனு டிமாண்ட் பண்ணது என்னன்னா பாலஸ்டீனியன் ஸ்டேட் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கலி என்னெல்லாம் அடங்குமா அந்த இதுல த ஹிஸ்டாரிக் பவுண்டரிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேண்டேட்ரி பாலஸ்டீன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் இட்ஸ் ஜூவிஸ் பாப்புலேஷன் அதாவது ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிற கான்செப்டே என்னன்னா அந்த ரிவர் டு த சி அந்த டெரிட்டரியில ஜூவிஷ் இருக்கக்கூடாது இது எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுல ஒரு சில இந்த பாலஸ்டீன் மேண்டேட்டரிய இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண கட்சிகளோட டிமாண்ட் நீங்க இந்த பாலஸ்டீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுதான் இன்னைக்கு பாலஸ்டீன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அபாஸோட குழு பி எல்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களோட டிமாண்ட் லேட்டரா என்ன ஆச்சுன்னா எஃபெக்டிவ்லி அந்த ஓசியோ கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோகனோட மீனிங் வந்து ரிமைன்ஸ் அது வந்து ஸ்லோகனோட மீனிங் வந்து ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலா இருக்கு ரொம்ப எதிர்மறையா இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக எல்லா ஜூவிஷையும் அழிக்கணும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத விஷயம் ஆனா இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் இருக்குல்ல அது கண்டிப்பாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த பிஎல்ஓ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அவங்களோட டிமாண்ட வச்சாங்க இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகன் வந்து நிறைய அர்த்தத்துல இன்டர்பிரட் பண்ணப்படுது அட்வொகேட்டிங் ஃபார் அ டெமோக்ராட்டிக் State of Palestine, today's Israel and the Palestinian territories where individuals of all religions would have equal citizenship. 
என்ன சொல்றான்னா இன்னைக்கு வந்து அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் ரிவர் டு தி வந்து இஸ்ரேல் அந்த பாலஸ்தீனியன் டெரிட்டரிஸ் மத வேறுபாடு இல்லாம எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரம் த ரிவர் டு தி ஆனா அதனுடைய பெயர் அல்லது அதனுடைய கவர்னிங் அதனுடைய ஐடென்டிட்டி என்னவாக இருக்கணும்னா பாலஸ்தீன் இது நடக்கக்கூடிய விஷயமா அதாவது இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகன் வந்து அதிகமான மிலிட்டன் குரூப்ஸ் ஹமாஸ் பாலஸ்தீனியன் இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் இப்படிப்பட்ட இவங்க தான் வந்து இவங்களோட உறுதி மொழி தான் இஸ்ரேலையும் மொத்த யூத இனத்தையும் நாங்கள் அழிப்போம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஜிஹாத் அவங்களுடைய உறுதி மொழியை அவங்களுடைய ஓத் யாரெல்லாம் மிலிட்டன் குரூப்ஸ் ஹெஸ்பலா ஹமாஸ் பாலஸ்தீனியன் இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் அங்க ஏமல் இருக்கக்கூடியவங்க சிரியால இருக்கக்கூடிய இவங்க எல்லாவருடைய உறுதி மொழியே யூதர்கள் இல்லாமல் ஆகணும் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டியே இல்லாமல் ஆகணும் இப்படி பல மிலிட்டன் குரூப்ஸ் பல தீவிரவாத குழுக்கள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோளை உலகத்தில் உள்ள பல அரபு நாடுகளின் முக்கியமான தலைவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்கத்தில் இன்னைக்கு ஈரானோட பிரசிடென்ட் பேசுற இது ரியல் பிரெயின் ஓவர் பிரானா இல்லையா சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேட்டோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு வல்லுநர்களா இருக்கு இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா கூட போர் செஞ்சுக்கிட்டு உக்ரைனுக்கு ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இங்க இஸ்ரேலுக்கும் ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டு சைனா போன்ற ஒரு பெரிய பவரை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய கேள்வியாக மாறிடுச்சு அதனாலதான் இன்னைக்கு டூ பிளஸ் டூ கூட்டம் வந்து இந்தியாவில் நடக்கு யாருக்கெல்லாம் ஆஸ்திரனும் பிளிங்கனும் நம்ம நாட்டு ஜெய்சங்கரையும் நம்ம நாட்டு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரையும் இன்னைக்கு மீட் பண்றாங்க டூ பிளஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டத்துல நாலு பேரும் சேர்ந்து நின்று இன்னைக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட போட்டோ எடுத்த போட்டோ வந்து ஊடகங்கள்ல ரொம்ப வைரலா ரொம்பவும் அட்ராக்டிவா போய்கிட்டே இருக்கு எதுக்கு திடீர்னு இந்த டூ பிளஸ் டூ கூட்டம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அமெரிக்கா வந்து ஒரு பக்கம் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாகவும் இன்னொரு பக்கம் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாகவும் ரஷ்யாவையும் மொத்த அரபு நாடுகளையும் சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருமோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறிக்கு மத்தியில இது ரெண்டையும் அதாவது ரெண்டு நாட்டு போரையும் சமாளிக்க வேண்டிய நேரத்தில் சைனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவால தாக்கி பிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்ததுமே இந்த டூ பிளஸ் டூ கூட்டம் இந்தியாவில் இந்த டூ பிளஸ் டூ கூட்டம் இந்தியாவில் இப்போ நடக்கு இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு அதாவது Muslim countries to attack Israel அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை ரொம்ப ப்ரிவலண்டான ஒரு கேள்வி ரொம்ப ரெலவெண்டான ஒரு கேள்வியாக இப்போ மாறிடுச்சு எல்லா முஸ்லீம் நாடுகளும் இஸ்ரேலை அட்டாக் செய்யுமோ அப்படின்னு அட்டாக் செய்யுமோ இல்லை ஐடி ஆஃப் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் வைடர் வார் அமேட் காசா அஃபென்சிவ் காசாவுக்குள்ள ரொம்ப கொடூரமாக வன்மையாக தாக்குதலை செய்யக்கூடிய அதே நேரத்தில் மொத்த அரபு நாடுகளும் சேர்ந்து இஸ்ரேலை தாக்கினால் அதுக்கு எப்படி பதிலடி கொடுக்கணும் அதுக்கு எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கிற முறையில இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் தயாராக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு இஸ்ரேல் இன்னைக்கு யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் ஐநா சபையோட பாதுகாப்பு அமைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ரொம்ப கொடுமையாக கண்டம் பண்ணியிருக்கு எதுக்கு ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கு நேரடியாக எதிர்த்து பேசியிருக்கு இஸ்ரேல் ஜிஹாதிஸ் நாசி ஹமாஸ் இவங்களோட பார்பேரிட்டி சாவேஜரி இதெல்லாம் பற்றி ஐநா சபைக்கு ஐநா பாதுகாப்பு சபைக்கு ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஏன் கவலை இல்லை அப்படின்னு இஸ்ரேல் ஓப்பனாக கேட்குது நான் சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போதைக்கு நத்தனியாகவும் சரி இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மக்களும் பிளிங்கன் பைடன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றத கேட்கறதாகவே இல்லை பிளிங்கன் போன முறை வந்துட்டு என்ன சொல்லிட்டு போனாரு இந்த ஹமாஸ் அந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹமாஸை அழிச்சதுக்கு அப்புறம் காசாவில் தாக்குதல் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காசாவை வந்து பாலஸ்தீனியனுக்கு கொடுக்கணும் அந்த அப்பாஸுக்கு கீழே அவங்க ஆட்சி செய்வாங்க இன்னைக்கு நத்தனி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது தாக்குதல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இஸ்ரேலோட ஃபோர்ஸ் வந்து காசாவில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு காசாவில் இருந்து இனிமே காசாவில் தீவிரவாதம் அப்படிங்கிறது ஒரு புல் முளைக்கிறது வழியாக கூட முளைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு அந்த அளவுக்கு இஸ்ரேலோட செக்யூரிட்டி இனிமே காசா ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு யார் சொல்றாரு நத்தனியாக சொல்றாரு நேரடியாக பிளிங்கனையும் பைடனையும் சேலஞ்ச் பண்றார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் இங்க சவுதி எல்லாரும் ஒரு கூட்டம் போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் துபாய் சொல்லுது எப்படியோ ஓரளவுக்கு என் பல பிரச்சனைக்கு அப்புறமா இஸ்ரேலும் துபாயும் யூஏஇயும் ஒன்று சேர்ந்துச்சு இந்த காசா அவுட் கிரைக்கு மத்தியில் இந்த காசாவில் நடக்கக்கூடிய கொடூரமான தாக்குதலுக்கு மத்தியில் இஸ்ரேலை விட்டு நாங்கள் போகிறதா இல்லை ஏங்க இந்த ஹமாஸ் எல்லாம் இவங்க எவ்வளோ கொடூரமானவங்க அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே
இவனுக்கு எல்லாம் அவனுடைய பெரிய பெரிய ஹெட் ஆஃபீஸர்ஸ் பெரிய பெரிய மிலிட்டரி பேஸ் அப்படிங்கிற முறையில் ஆயுதங்களை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்க நம்ம ஊரில் எல்லாம் குழந்தைங்க படிக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் மருத்துவமனைகள் ப்ரேயர் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு புனிதமான இடமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த ஹமாஸ்க்கு மட்டும் ஏன் இப்படி மிருகத்தனமாக செயல்படுறானுங்க அப்படிங்கிறது உலகத்தில் யாருக்குமே புரிய மாட்டேங்குது ஏங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கீழே ஆயுதங்களை எவனாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணுவானா ஒரு மருத்துவமனைக்கு கீழே தீவிரவாதிகளை ரெஃப்யூஜி பண்ணுவானா இவனுக்கு பண்ணியிருக்கிறானுங்க இன்னைக்கு ஹமாஸ் வந்து ரெயின் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிவன்ச் ரெயின் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் எங்க இந்த அயல் ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது இஸ்ரேல் மேல ஒரு பிளைன் கேம் ஆடணும்னே அவனுகளோட மக்கள் இருக்கக்கூடிய அதாவது சோக்கால்டு காசா பீப்புள் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையே இந்த ஹமாஸ் வந்து மழை பொழிகிற மாதிரி ராக்கெட் பொழிஞ்சிருக்கிறாரு ஏன்னா அதுக்கு கீழே இஸ்ரேல் போயிடக்கூடாது அந்த மருத்துவமனைக்கு கீழே தாங்க அவனோட மெயின் மிலிட்டரி பேஸ் இருக்கு அவனுங்களுக்கு மெயின் மிலிட்டரி பேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது அவனுங்களோட அந்த வீட்டில் செஞ்ச ராக்கெட்ஸ் ஈரான் அனுப்பின ஒரு சில ட்ரோன்ஸ் இதெல்லாம் அங்கேதான் இருக்கு அவர்களுடைய முழுமையான தாக்குதல் எங்கே இது நடக்கு லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய ஹசபல்லா சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய ஆயுதங்கள் ஈராக்கில் இருக்கக்கூடிய மிலிட்டரி பேஸில் ஈரானுடைய ஆயுதங்கள் இருக்கு இப்படி இவனுடைய பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் அதாவது இன்னைக்கு ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஆன்டேஷிப் மிசைல்ஸ் போன்ற பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி தாக்கப்படுதுன்னா இஸ்ரேல் தாக்கப்படுதுன்னா இவங்களை எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் ஆதரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்க மறக்கவே கூடாது நமக்கு இன்னைக்கு கேட்கிற கேள்வி இன்னைக்கு இந்த ஈரான் பிரசிடென்ட் வந்து எல்லா அரபு நாடுகளுக்கு மத்தியில் எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு முன்னே நின்று ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகனை சொல்லி எல்லாரையும் உசுப்பேத்துறாரு உலகத்தில் அமைதி வர்றதுக்காக இவர் இப்படி உசுப்பேத்துறாரு த ரியல் பிரெயின் ஓவர் பிரான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் அதாவது மூளையை பயன்படுத்தி யோசிக்காம வெறும் தசையை பயன்படுத்தி வேலை செய்கிறவங்களை எப்படி நம்மளால் திருத்த முடியும் சொல்லுங்க இது மாதிரியான தலைவர்கள் உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூளையில் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் ஏதாவது ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை ஆட்சி செய்கிற வரைக்கும் இந்த உலகம் அமைதியாக இருக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஈரானுடைய பொருளாதாரத்தை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு கொடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பேசிக் கம்யூனிட்டிஸே அந்த நாட்டில் இல்லை மக்களுடைய அன்றாட லைஃப் ஸ்டைல நீங்க பாருங்க ரொம்ப கொடுமையான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சரியா ஒரு ரூபாய்க்கு அங்கே எதுவுமே வாங்க முடியாது ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு அங்கே எதுவுமே வாங்க முடியாது நூறு ரூபாய்க்கு அங்கே எதுவுமே வாங்க முடியாது அந்த நாட்டு பணத்துக்கு உலக அளவில் எங்கேயுமே மரியாதை கிடையாது மதிப்பே கிடையாது வேல்யூவே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு பல அரபு நாடுகளை ஒன்றாக சேர்த்து ஃப்ரம் த ரிவர் டு த சி அப்படிங்கிற ஸ்லோகனை மக்களை உசுப்பேத்துற மாதிரி உலக நாடு முழுவதுமாக உசுப்பேத்துறது உலக அமைதியை கெடுக்கிறதுக்கான ஒரு திட்டம் இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க மருத்துவமனைக்கு கீழே ஆயுதங்களை ஸ்டோர் பண்றது ஒரு கொடுமையான திட்டம் இல்லையா பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அடியில தீவிரவாதிகளை பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறது அநியாயமா தெரியலையா இவர்களை கண்டிக்க யாருமே கிடையாதா இதை பற்றி உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட கூட்டம் இன்னைக்கு ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ்ரேலோட ஆர்மிய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணணும்னு சொல்லுது பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை என்ன சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு இவங்க எப்போவாச்சும் சேர்ந்தானுங்களா சேரவே இல்லை துருக்கியில் எர்டோகன் பண்ணக்கூடிய அநியாயங்களை என்னான்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு இவங்க ஒன்று சேர்ந்தானுங்களா சேரவே இல்லை உய்குர் முஸ்லீம் மக்களுக்கு செய்யப்படக்கூடிய அநியாயம் சைனாவில் நடக்கக்கூடிய அநியாயத்தை பற்றி இவங்க எப்போவாது ஏதாவது பேசணும்னு ஒன்று சேர்ந்தானுங்களா சேரவே இல்லை கில்கிட் பாலிட்டிஸானா நடக்கக்கூடிய அநியாயத்தை பற்றி ஏதாச்சும் பேசலாம்னு இவனு ஒன்று சேர்ந்தானுங்களா பேசவே இல்லை பிஓகே பாகிஸ்தான் அக்குப்பைட் காஷ்மீர் அது இந்தியாவின் ஒரு பகுதி அந்த மக்களுக்கு செய்யப்படக்கூடிய அநியாயத்தை பற்றி பேச என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இவனு ஒன்று கூடுனானுங்களா தாலிபான்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொடூரமான கூட்டம் ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களாக இருந்தாலும் சரி யாருக்குமே சுதந்திரமாக இல்லாமல் அவங்களுடைய பேரை கூட அவங்க சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வன்முறை நடக்குது அதை பற்றி பேசுறதுக்கு இவனுங்க எப்போவாச்சும் ஒன்று கூடுனானுங்களா இது தாங்க இந்த கூட்டம் மோசக்கார கூட்டம் அது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ரியல் அவேர்னஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்
And as I always say, please take care of your parents at home. உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ